விஞ்ஞானம் வேகமாக வளர வேண்டும் என்று சில நாடுகள் செய்கின்ற தவறால் அப்பாவி மக்கள் செத்து குவிகின்றனர் மனிதர்களுக்கு நிகழ்கின்ற சில கொடூரமான விளைவுகளை இந்த உலகம் பதிவு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதில் ஒன்றுதான் செர்னோபில் கோரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் அமெரிக்காவும் சோவியத் ரஷ்யாவும் விஞ்ஞானத்தில் யார் முதலிடம் என்று போட்டி போட்டு கொண்ட காலகட்டத்தில் விண்வெளி ஆராய்ச்சி அணு ஆயுதங்கள் ஒலிம்பிக் பதக்கப்பட்டியல் என அனைத்திலும் போட்டி போட்டு வளம் பெற்றது ஆனால் சோவியத்தோ யாரும் எட்ட முடியாத அளவிற்கு அனைத்திலும் முன்னெடுக்க ஆரம்பித்திருந்தது அங்கு ஆரம்பித்த ஓட்டம் உக்ரைனில் அணு உலைக்காக பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தது இதில் வேலை பார்ப்பவர்கள் அனைவருக்கும் அங்கு இருக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கு கூட அணு உலை அருகிலேயே வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டு தனி ஒரு சாம்ராஜ்யமாக திகழ்ந்தது அணு உலை என்பது மின்சாரத்தை அள்ளி கொடுக்க உருவாக்கப்படும் ஆலை அந்த காலத்தில் விஞ்ஞானம் வேகமாக உயர வேண்டும் என்றால் அதற்கு அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்காக தேவைப்படுவது மின்சாரம் மட்டுமே அதையும் லாபகமாக கொடுப்பது அணு உலை ஒரு கிலோ யுரேனியமில் பல கிலோவாட் மின்சாரத்தை கொடுப்பது அணு உலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அணு உலை இயங்க ஆரம்பித்தது அடுத்த ஒன்பதாவது ஆண்டு நடக்கப் போகும் கொடூரம் தெரியாமல் அங்கு உள்ள மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஏப்ரல் இருபத்தைந்து அன்று மக்கள் தங்களுடைய வேலைகளை முடித்துவிட்டு பல கனவுகளோடு தூங்க சென்றார்கள் பாவோ அவர்களுக்கு தெரியாது அடுத்த நாள் நமக்கு விடியாத இரவாக போகிறது என்று சரியாக இரவு ஒரு மணி அளவில் நான்காவது யூனிட் நீர்க்குழிவு சாதனம் செயல்படாமல் போனது அதனுடைய மையம் வெடித்து படும் மோசமான கோர சத்தம் வெறிப்பட்டது அங்கு இருக்கும் மக்களுக்கு அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பது புரியும் முன்பே கதிர்வீச்சின் தக்கம் தலைவிரித்து ஆடத் தொடங்கியது அடுத்த ஒன்பது நாட்களுக்கு விடாமல் எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த கொடூர தீ சுமார் பத்து லட்சம் போர்ப்படை வீரர்களை வைத்து வானில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மணல் தூவி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வர பார்த்தது ரஷ்ய அரசு ஆனால் அதற்குள் கதிர்வீச்சின் வீரியம் மனிதர்களை கொல்ல ஆரம்பித்தது சாதாரண தீ என்றால் அனைத்திருக்கலாம் ஆனால் இது மனித சக்திக்கும் அப்பாற்பட்ட சக்திதான் கதிர்வீச்சு அதில் சுமார் தொண்ணூறாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தீக்கு இரையாகினர் கதிர்வீச்சு மனித உடலுக்குள் ஊடுருவி மனித செல்களை அழித்துவிட்டு மனிதர்களை ஒன்று அல்லது இரண்டு வாரங்களில் அழுத்திவிடும் இத்தகைய கதிர்வீச்சு மற்ற நாடுகளுக்கு பரவாமல் இருக்க அந்த சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் கான்கிரீட் சுவர் எழுப்பப்பட்டது அது சாத்தியமற்றது என்று தெரிந்தும் வேறு வழியில்லாமல் அதனை காற்று புகாத கான்கிரீட் சுவர் பெட்டிக்குள் அடைத்தனர் அவ்வாறு அடைத்தாலும் அது நூறு ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே தாங்கக்கூடிய வலிமை படைத்தது பின்னாளில் அந்த கதிர்வீச்சின் ஆற்றலை அடக்க மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்தாக வேண்டும் இவ்வாறு உலகின் ஆபத்தான நகரம் என்று பட்டம் பெற்ற செர்னோபில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் திகில் அனுபவம் தரும் சுற்றுலா தலமாக இப்பொழுது மாறியுள்ளது இங்கு செல்பவர்கள் மிகுந்த பாதுகாப்புடன் செல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது தினமும் கதிர்வீச்சின் அளவை ஆராய்ந்த பிறகுதான் அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் அதுவும் சில மணி நேரத்தில் அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடனே அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு விஞ்ஞானம் அவசியமானதுதான் ஆனால் அதுவே மனிதர்களின் அழிவு பாதைக்கு கூட்டிச் செல்லக்கூடாது எந்த ஒரு நாடும் மனிதனின் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிக் கொண்டு நாட்டையும் வளம் பெற செய்கிறதோ அதுவே உலகின் மிகச்சிறந்த வளமான நாடாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்